Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par email sur info psfgh.org ou prédicateurs sans frontières gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous le Saint-Esprit vit en vous pour une raison. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc, qui est-il? Il est Dieu. Le Saint-Esprit vit en vous. Ça signifie que You are supernatural. Is that correct? Le Saint-Esprit vit en vous. Cela veut dire vous êtes surnaturel. Which makes you a victor in everything. Ce qui vous rend victorieux dans toute chose. I mean, it's easy for us. C'est très simple. That's that's simple. If the Holy Spirit is God and He lives in me, what's He doing in me? C'est très simple. Si le Saint-Esprit est Dieu et il vit en moi, qu'est-ce qu'il fait en moi? S'il ne fait pas de moi une réussite et une victoire, alors qu'est-ce qu'il fait en moi? Si il vit vraiment en moi, alors je serai toujours victorieux. Then I'll always be a success. Correct? Je serai toujours une réussite. Correct? I'll always win. Je gagnerai toujours. So, why doesn't every Christian always win? Always live in victory? Alors pourquoi tous les chrétiens ne vivent pas dans la victoire? Pourquoi ils ne gagnent pas toujours? Because not so many know how to listen to him. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas comment l'écouter. Not so many know how to listen to him. Vous voyez, beaucoup ne savent pas l'écouter. Not so many know what to do to be able to hear him. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent quoi faire pour l'écouter, pour l'entendre. For example, if you've got a television set in your house and you want to listen, watch a program that's being transmitted. From the station. Par exemple, si tu as une télévision dans ta maison et tu veux écouter, tu veux suivre un programme qui est transmis depuis la chaîne de télévision, qu'est-ce que tu fais? You turn to that station. You turn to the channel. Tu changes pour aller à cette chaîne. Tu te connectes à cette chaîne. If you don't turn to that channel, you're not going to get it. Si tu ne te mets pas sur cette chaîne, tu ne vas pas la voir. Now, just because you're not getting the signal, doesn't mean nothing is coming from the station. Ce n'est pas parce que tu n'as aucun signal que il n'y a rien qui se passe depuis la station de télévision. You're just not tuned to the right station or channel. Tu n'es pas connecté à la bonne chaîne. They're sending out a message, all right, but you're not getting it in your house. Ils sont en train de transmettre un message, mais tu ne le reçois pas dans ta maison. Imagine if you took your telephone and called them and said, "Hello, don't know what's going on. Can't get your signal. Is your station up?" Imagine que tu prends ton téléphone et tu les appelles. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas avoir de signal. Est-ce que la télévision marche? Est-ce que vous êtes en train de travailler? What are they going to tell you? Say we're working. Find out from your next door neighbor. Et ils te diront, mais nous sommes en train de travailler. Essayez de voir avec vos voisins. Because they're working, they're on. It's got to be you. Parce qu'ils sont en train de travailler. Le problème vient de chez toi. You have to find out what to do to turn to the right station. Tu dois découvrir ce que tu dois faire pour avoir le bon signal. So you can get what they're sending out to you. Pour que tu puisses recevoir ce qu'ils envoient. Nowadays, we've got hundreds and hundreds of TV stations, radio stations. De nos jours, nous avons des centaines et des centaines de chaînes de télévision et de radio. The signals are all out. Les signaux sont tous allumés. And so, how come? Donc, comment cela se fait-il? I, I can choose. What I want. Je peux choisir ce que je veux. So, 
If I'm listening to a particular station, Donc si j'écoute une chaîne en particulier, that doesn't mean that's all that's coming. Then I don't like what's coming out. Ça ne veut pas dire que tout vient et je n'aime pas ce qui vient. But I've got the option. Turn to another station. Tu as l'option. Change et va sur une autre chaîne. Find the one you need. Trouve celle que tu veux. But I say no. I just turn on my TV and that's what came up. Et tu dis non. J'ai juste allumé ma télévision et c'est ce qui est arrivé. So I'm gonna. Stay here because this is what I'm getting. Donc je vais rester sur cette chaîne parce que c'est ce que j'ai eu. Someone who's more acquainted with the subject will say to me, "No, you don't just turn on your TV station and take whatever comes." Quelqu'un qui est plus familier avec le sujet me dira, "Non, tu n'allumes pas tout simplement la télévision et prends tout ce qui vient." You gotta find what you want. You see it in life. Tu dois trouver ce que tu veux dans la vie. The Bible tells us there are many voices. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs voix. Their voices come into us all the time. Il y a des voix qui nous viennent tout le temps. Voices of memory. Les voix de la mémoire. Things that happened in the past we can still remember. Des choses qui sont arrivées dans le passé qu'on peut toujours se rappeler. Voices from our environment. Les voix de notre environnement. Voices from our neighbors, our friends, the last person we spoke to. Les voix de nos amis, de nos voisins. All of these voices are coming to us. Toutes ces voix nous viennent. And then the voice of our own mind coming to us. And I missed all of these voices you got the voice of god et parmi toutes ces voix tu as la voix de dieu so how do i know how to get god's voice donc comment est-ce que je peux avoir et reconnaître la voix de dieu because there's so many voices parce qu'il y a tellement de voix does his voice sound so strangely different est-ce que sa voix sonne tellement étrange et différente? Am I gonna know because of the way it sounds? No. Est-ce que je vais savoir à cause de la façon que ça sonne? Non. You're not gonna know because of the way it sounds. So how are you gonna know? Tu ne sauras pas à cause de la façon dont ça sonne. Donc comment est-ce que tu le sauras? You're gonna know because Jesus said my sheep know my voice. You're gonna know. Tu le sauras parce que Jésus a dit que ses brebis connaissent sa voix. Tu le sauras. You will know. Tu sauras. Even the Medical science tells us that a baby in the womb can recognize the voice of the mother. Même les scientifiques disent que un bébé peut reconnaître la voix de sa mère dans le ventre. In spite of so many voices. Malgré toutes ces voix autour. Have you seen the place where bats live? Est-ce que vous avez vu l'endroit où les chauves-souris vivent? There's thousands of them. Thousands of them. Il y en a tellement des milliers. Hundreds of thousands of them in that place, that little place. Des centaines de milliers dans ce petit endroit. And when they come back in the morning, how do they know which one is their little baby? Et quand ils reviennent le matin, comment ils savent que celui-ci est mon petit enfant? How does the baby know which one of them is its mother? They all know. Comment est-ce que l'enfant sait que l'un ou l'autre est ma mère? Think about it. You've seen many birds flying in the sky. You've seen many. Pensez-y. Vous avez vu beaucoup d'oiseaux voler dans les cieux. How many times have they clashed up there? Combien de fois est-ce que ils se sont accrochés là-haut? And two of them fell down because you know they know where they're going and can't even drive straight on Third Mainland Bridge. Et les deux sont tombés parce que ils ne pouvaient pas voir où ils étaient en train de partir et ils ont fait un crash. <laughs> Without hitting each other. These birds don't have that problem. Les oiseaux n'ont pas ce problème. How come? It's in built. You see it? Comment cela se fait-il? C'est en eux. What I'm saying to you is, when you're born again, the voice of God is recognized by your spirit. Ce que je dis est que quand tu es né de nouveau, la voix de Dieu est reconnue par ton esprit. You will know the voice of God. Tu reconnaîtras la voix de Dieu. No one will ever need to teach you the voice of God. Personne n'aura besoin de t'enseigner la voix de Dieu. The question is, how do you position yourself to hear his voice? La question est comment est-ce que tu te positionnes pour écouter sa voix? In other words, turn your spirit to God's channel in the midst of many voices. En d'autres mots, connecte-toi à la chaîne de Dieu pour entendre sa voix. Quelqu'un dit, oh mais si Dieu veut me parler, il peut me parler à n'importe quel moment. Oh, he's talking. You just don't know it. Oh, no. 
Mais il parle, tu ne le sais tout simplement pas. You know, God's a master communicator. Vous savez, Dieu est un maître de communication. So they think, because he's a master communicator, if he wants to talk to me, he knows where to find me. Donc il pense comme c'est un maître communicateur, si il veut me parler, il sait où me trouver. That's a partial truth. Ça c'est une vérité partielle. Of course, if God wants to talk to you, He knows how to find you, because He's God. Bien sûr que si Dieu veut te parler, il sait où te trouver parce qu'il est Dieu. But are you saying He's not talking to you? Mais est-ce que tu dis qu'il ne te parle pas? Bible tells us He talks to you every day. La Bible nous dit qu'il te parle tous les jours. If we knew God's voice, si nous connaissions la voix de Dieu, if we knew. God's message. Si nous connaissions le message de Dieu. If we had his message for the moment about any situation we're going through. Si nous avions son message pour le temps, les situations que nous traversons. Would face that situation with boldness, with confidence. Nous ferons face à ces situations avec courage, avec beaucoup de confiance. Because we know what God has said. Is that correct? Parce que nous savons ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est correct? And so what should we do in life? Donc qu'est-ce que nous devons faire dans la vie? Always, always seek to know his voice. Toujours, toujours rechercher à connaître sa voix. Hear his voice, hear his message, hear his words. Entendre sa voix, entendre son message, entendre sa parole. What's God saying to me now? There are those who say, Qu'est-ce que Dieu me dit maintenant? I never heard God talk to me. Et quelqu'un d'autre dira, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Chances are, you ignored his voice. Il y a des chances que tu aies ignoré sa voix. Because he talks to all his children. He does. He does. Parce qu'il parle à tous ses enfants, il le fait. A lot of times, there are those who call him something. Something told me. Il y a certaines personnes qui l'appellent quelque chose. Quelque chose m'a dit. Did you ever hear that expression? Something told me. Vous avez déjà entendu cette expression? Quelque chose m'a dit. Because they, they don't they, they don't recognize him, and so they say something told me. Parce qu'ils ne le reconnaissent pas, ils disent quelque chose m'a dit. They don't know what told them, so this is something told me. Something told me. Il ne sait pas qui le leur a dit, donc ils disent quelque chose m'a dit. He's not something. He's God. Il n'est pas quelque chose. Il est Dieu. The more acquainted you are with the Holy Spirit, plus tu es familier avec le Saint Esprit, the more You recognize that voice when he talks to you. You won't call him something. Plus tu reconnaîtras sa voix quand il te parlera, tu ne l'appelleras pas quelque chose. You are in a place right now where God can talk to you. Vous êtes dans un endroit où Dieu peut vous parler. Hallelujah. And when we say he's a master communicator, that's what we mean. Et quand nous disons que c'est un maître communicateur, c'est ce que nous voulons dire. We're all here, but God can talk to every one of us for ourselves. Nous sommes tous ici, mais Dieu peut nous parler individuellement pour nous-mêmes. And everything that he says to you will be unique to you, peculiar to you. Et tout ce qu'il te dira sera unique à toi, sera particulier pour toi. He'll be ministering to you right there where you are. Il peut te parler où et la personne qui s'assoit juste à côté de toi ne saura rien de ce que Dieu te dira. Just talking to you, ministering to you. Mais il est en train de te parler. You remember when Saul of Tarsus was on the way to Damascus, persecuting Christians. Vous vous rappelez quand Saul de Tarse était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens? The Bible says Jesus spoke out of heaven and called him by name. La Bible dit que Jésus a parlé des et appeler son nom. Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? And um, he tells us that Jesus talked to him in the Hebrew tongue. Et ça nous dit que Jésus a parlé dans un langage hébreu. Now there's a lot of other people who were with him who understood the Hebrew tongue. Mais il y a plusieurs personnes qui étaient avec lui qui comprenaient la langue hébreu. When Jesus spoke to Saul of Tarsus. Quand Jésus a parlé à Saul de Tars. And the Bible says. They heard the sound of the words and didn't understand the meaning. La Bible nous dit qu'ils ont entendu le son des mots mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. How come it was in the Hebrew tongue? Why didn't they know it? Comment est-ce possible? C'était dans la langue hébreu. Comment ils ne comprenaient pas? Because God was talking to Saul. Parce que Dieu parlait à Saul. In the spirit. 
Dans l'esprit, il y a une façon que ça va sonner. Like John telling us, I heard a voice like the sound of a trumpet, and he said to me. Jean a dit, j'ai entendu une voix comme le son d'une trompette et il m'a dit. The voice sounded like a trumpet. Une voix qui résonnait comme une trompette. And you could interpret the meaning of it. Et tu as pu connaître le sens. Whoever heard the sound of a trumpet and picked out words from it. Qui a déjà entendu le son d'une trompette et a pris des mots de ce son? Because it was in the spirit. Parce que c'était dans l'esprit. It was in the spirit. Il était dans l'esprit. In the spirit it had a meaning. Dans l'esprit, ça avait un sens. Again, he said, I heard a voice. It sounded like many waters. Et encore, il a dit, j'ai entendu un bruit, comme un bruit de grosses eaux. And then he told us what the voice said. Et il nous a dit ce que la voix a dit. The voice sounded like the sound of many waters. La voix résonnait comme le bruit de grosses eaux. And yet you knew the meaning because it's a spiritual language. Et malgré ça, tu connaissais le sens parce que c'était dans l'esprit. Doesn't sound like, you know, somebody said. Ça ne sonnait pas comme quelqu'un a dit. Did you say God talked to you? I said, yeah. Tu as dit que Dieu t'a parlé, j'ai dit oui. Uh, what language did he speak? Quelle langue parlait-il? I said he doesn't speak like you. J'ai dit il ne parle pas comme toi. <laughs> He talks God's language. Il parle le langage de Dieu. So what language did he speak? Il a dit quelle langue parlait-il? You know, can our minds? Is this also so? How, how did you hear it? Comment est-ce que Saul a entendu ce qu'il disait? What language was it? God's language. Quel langage était cette langue? Le langage de Dieu. You mean you understood God's language? Tu veux dire que tu as compris le langage de Dieu? Come on here. What in the world do you think God is? Mais qu'est-ce que tu penses que Dieu est? You think it's your grandpa? Tu penses que c'est ton grand-père? If God talks to anybody and anything, it ought to hear him. Si Dieu parle dans n'importe quel langage à n'importe qui, tu dois l'entendre. Remember, water heard Jesus. Souvenez-vous, les eaux ont entendu Jésus. The waves heard Jesus. Les vagues ont entendu Jésus. The dead heard Jesus. Fish heard Jesus. Les morts ont entendu Jésus. Les poissons ont entendu Jésus. Bread heard Jesus. Le pain a entendu Jésus. Even the rock heard Moses. Même le rocher a entendu Moïse. Think about it. What a heard. Think about it. Pensez-y. The tree heard Jesus. Remember that? Les arbres ont entendu Jésus. He talked to the tree. Il parlait aux arbres. So what language did They hear spirit language. Dans quelle langue est-ce qu'ils ont entendu le langage de l'esprit? So, in your life, learn to listen to God because He will give you direction. Donc, dans ta vie, apprends à écouter et entendre Jésus. He will tell you what to do. He will tell you what to do. Il te dira quoi faire. Il te dira quoi faire. I remember some years ago, a certain guy sent a, a letter. A threat. Je me rappelle il y a quelques années, un jeune homme a envoyé une lettre, une menace. And he said, you don't show up at that place. Il a dit, ne te montre pas à cet endroit. Because we're going to make trouble for you. Parce que nous allons te causer des ennuis. So, I took the note and I went and fell on my face before God and put it right there and said, Father, look at it. Donc j'ai pris la note et je me suis mis face contre terre devant Dieu et j'ai dit, Père, regarde. And I was praying, speaking in tongues, speaking in tongues. Et je priais, je parlais en langue. Then the Spirit said to me, don't mind them, go ahead and do your work. Et l'Esprit m'a dit, ne t'occupe pas d'eux, vas-y, fais ton travail. And they couldn't show up. Et ils ne se sont pas montrés. Are you listening to this? Est-ce que vous écoutez? You see, I had to hear what did God say. Vous voyez, je devais entendre ce que Dieu a à dire. Now here's what that fellow is telling me, but what did God say? Voici ce que la lettre disait, mais qu'est-ce que Dieu disait? What am I saying to you? In your life, learn to listen to God. Qu'est-ce que je vous dis dans la vie, dans vos vies? Apprenez à écouter Dieu. Because you talk to you. Are you hearing me? Parce qu'il vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Learn to listen to God. He'll talk to you. Apprenez à écouter Dieu. Il vous parlera. He takes interest in everything that concerns you. Il est intéressé par tout ce qui vous concerne. Nothing is too small. Rien n'est trop petit. If you're concerned about it, 
then it's enough to get his attention. Si tu es inquiet à propos d'une chose, c'est assez pour avoir toute son attention. Because he loves you. Parce qu'il t'aime. And he wants you to be functional for et, his glory. Et il veut que tu sois opérationnel pour sa gloire. So anything that concerns you is important to him. Donc tout ce qui te concerne est important pour lui. But you got to learn to listen. Learn to listen. Mais tu dois apprendre à écouter. Apprends à écouter. Maybe we should look at something. 1 Corinthians chapter 14. You read from... Peut-être nous devons regarder quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14. Or if I pray in an unknown tongue, what? My spirit prayeth, but my understanding. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Read the next verse. Lisez le verset suivant. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. What is it then? I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit and I will sing with the understanding also. Que faire donc? Je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Now go back to the 14th verse one more time. Retournons au verset 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. My spirit prayeth. So when we pray in tongues, what happens is we're praying from our spirits. Okay? Donc lorsque nous prions en langue, ce qui se passe, nous prions depuis notre esprit. And the utterance is given to you by the Holy Ghost. Et les mots te sont donnés par le Saint Esprit. The utterance. What comes out? Is put there by the Holy Spirit. Ce qui sort de ta bouche te sont donnés par le Saint Esprit. So he says, what is it then? 15th verse. I will pray with the Spirit. Donc il dit que faire donc? Je prierai par l'esprit. Did he say the Spirit will pray with my mouth? Est-ce qu'il a dit l'esprit priera avec ma bouche? Is that what he says there? No. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. I will pray with the Spirit and I will pray. With the understanding also. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Same person. La même personne. So, in the same way that he knows he is going to pray in the understanding. Donc de la même manière qu'il sait qu'il va prier avec l'intelligence. He primarily says he will pray with the spirit. Il dit aussi qu'il va prier par l'esprit. Which means when I say let us pray with the spirit, we can. Ça veut dire que quand je dis prions par l'esprit, nous le pouvons. Now, Donc quelqu'un d'autre qui ne comprend pas cela dira comment peut-on prier par l'esprit? Prier par l'esprit veut dire que tu vas prier en langue. And then pray with the understanding. That means through your mind. Et prier avec l'intelligence veut dire prier avec ta pensée. Meaning a language that you understand. Ça veut dire un langage que tu comprends. See it? A language that you understand. Un langage que tu comprends. Like when you're praying in the English language or you're praying in a native dialect, okay? You know what you're saying. Comme quand vous priez en anglais ou quand vous priez dans votre langue vernaculaire. But when you pray in tongues, you don't know what you say. Mais quand vous priez en langue, vous ne savez pas ce que vous dites. First Corinthians chapter 14. Go to verse number two. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. See, when you're praying in tongues, you're not talking to men. Voyez, quand vous priez en langue, vous ne parlez pas aux hommes. Look at it. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. How be it? In the spirit, he speaketh mystery. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mysteries, mysteries. Des mystères. See, a lot of times you, you pray in tongues, and you need to bring those mysteries to your understanding. Souvent, tu pries en langue, et tu as besoin d'apporter ces mystères à ta compréhension. Through the gift of interpretation of tongues. À travers le don d'interprétation de langue. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.